Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мне захотелось поделиться с вами, и надеюсь, вам это будет полезно в нынешней ситуации, тем, как я успокаиваю себя, как я борюсь со стрессом. И думаю, эти методы будет полезно попробовать каждому из нас, потому что ситуация тяжелая, смотреть новости сложно, Читать новости сложно, то, что происходит вокруг, нагнетает ситуацию. Хотя, в общем-то, пока что, слава богу, ничего особо страшного у нас не происходит. И а, мне лично очень помогает а, в борьбе со стрессом уход за собой. Я смотрю видео, вроде того, что сейчас делаю для вас. Я видео, смотрю видео о покупках, о макияже, о косметике. И очень люблю видео об уходе за собой и пустые баночки. Пустые баночки, кстати, скоро будут. Вот, и поэтому хочу рассказать, что я делала вчера, например, как я ухаживала за собой, у меня был целый такой спа-вечер, посвященный себе, посвященный тому, чтобы успокоить свои нервы, отвлечься от всей этой ситуации и поухаживать за собой. И я расскажу о продуктах, которые я использовала очень-очень быстро. Если вы захотите узнать о ком-то из них подробнее, то напишите мне в комментариях, я обязательно вам расскажу. Но первое, о чем я хочу сказать, это о чае. Успокаивающий чай, для меня успокаивающий, от Organic India, Tulsi Original, Holy Basil, это что-то типа Иван, Иван Чая, я читала в Википедию, это растение из того же семейства, что Иван Чай, может быть это и есть Иван Чай, но как бы прямо что это Иван Чай, там сказано не было. Заказываю его на iHerb, есть в пакетиках, есть в различных смесях, у меня чистый, рассыпной, завариваю его с помощью опять же такой специальной заварочной штучки, которая тоже подается на херб, я оставлю внизу ссылочки на этот чай, на а, приспособление для заваривания. А это чай, который помогает бороться со стрессом, помогает а, вам а, иметь больше энергии, он без кофеина, его можно пить на ночь поэтому, и он также защищает иммунную систему. Конечно же, это все не подтверждено, это, конечно же, БАД, это не лекарство, но тем не менее. А, то есть это, этот чай, он уменьшает стресс, поддерживает иммунную систему, богат антиоксидантами, а, адаптоген, помогает перевариванию, а, борется со старением, улучшает а, метаболизм, улучшает уровень энергии и улучшает настроение. В общем, такое волшебное средство. Мне очень нравится, очень давно его пью. Если не любите заваривать, опять же, я ставлю ссылочку на его же в пакетиках. В общем, вот так вот это выглядит. А покупаю его на Аферк уже много лет и не нарадуюсь. А теперь перейдем к тому, что я вчера сделала. Во-первых, я сняла макияж. Так я сейчас макияжем пользуюсь очень мало. То мне надо достаточно было гидрофильного масла, очищающего масла. У меня сейчас это бодишоп ромашка. Но бутылочка пустая, потому что это правда то, что пишут в интернете. Вот его дозатор ужасный. Он почему-то протекает, все начинает стекать по баночке, в итоге все в масле. Поэтому то, что у меня здесь оставалось, я перелила в бутылочку из дорожного набора и пользуюсь через... из этой бутылочки. А эта баночка вот просто у меня стоит. Я, я уже его заканчиваю, так что думаю, в ближайших пустых баночках она уже у меня появится. Вот. И, кстати, это масло не очень хорошо очищает, если... На лице хороший санскрин. Я обязательно сейчас пользуюсь санскрином. Кстати, если вам интересен мой утренний уход за собой, сейчас будет вечерний, то напишите мне в комментариях. Вот, не очень хорошо очищает. Недостаточно хорошо, я бы сказала. Поэтому для него нужна следующая умывалка, достаточно сильная, достаточно хорошо, тоже, тоже способная смывать макияж до какой-то степени. Я сейчас пользуюсь из набора Сайхер по клаву. Это корейская умывалка Pearl Station. Вот такая вот. Хватает ее очень надолго. Она очень экономичная. У меня миниатюрка из набора, который я брала с собой в Лондон в декабре. 30 мл здесь. Очень нравится мне эта умывалка тем, что она кремовая, она не высушивает кожу, но вместе с тем она, если, вот, допустим, легкий макияж, только пудра без санскрина и какой-то консилер, то она его прекраснейше смоет. Далее. Далее я решила принять ванну. Успокаивающую. Но перед тем, как принять ванну, я решила сделать маски. Во-первых, на волосы я намочила волосы, потому что обе они делаются на влажную кожу головы. Это вот такая вот маска от Espa Pink Hair and Scalp Mud. Маска 
именно для кожи головы. Видите, она у меня заканчивается. Тоже она у меня из какого-то набора. Здесь 30 мл, у меня миниатюра. Эта маска наносится именно на кожу головы и на влажные волосы. Но я наношу только на кожу головы и на корни волос. Мне очень нравится. Она успокаивает мою кожу головы. Помогает ее смягчить. В общем, мне нравится. А на самые кончики я нанесла Филипп Пинксли Эластисайзер. Он также нужно наноситься на влажные волосы, что довольно сложно, поэтому я пользуюсь им только, если принимаю ванну, довольно редко. Вот. У меня тоже миниатюра из набора. И на лицо я нанесла вот такую вот маску от Мадара Smart Anti Pollution с углем и грязью. У меня тоже миниатюра из э, боксов Look Fantastic, Look Fantastic, насколько я помню. Вот это вот именно маска. Неплохая маска, мне понравилась. А, Филипп Кинсли мне нравится, потому что после него кончики сразу же становятся более а, мягкие, не такие сухие, не такие ломки. Но это нужно использовать каждый день, потому что после следующего мытья эффект уже пропадает. А, вот эта маска мне понравилась. В принципе, не стянула кожу, не, не высыхает она, как многие глиняные маски, поэтому подойдет даже для чувствительной кожи, я думаю. А затем я приготовила ванну. А ванну я приготовила с эпсом солью. Это соль магниевая. Магния обладает успокаивающими свойствами. А вот такая вот у меня а, тоже сахерб. Эпсом сок. А, с эвкалиптом и цитрусом. Но аромат очень-очень слабенький, поэтому я добавила еще кое-что в ванну для пены и для аромата. А, Хорошая-хорошая соль для ванн. Ну, в общем, ничего сверхъестественного, просто стоит для... И еще я добавила для пены и для аромата Gloom Away от Origins. В ванне аромат чувствуется несколько более приятно, чем когда я моюсь им как гелем для душа, но покупать больше ни за что не буду, просто доиспользую, и все. Мне аромат совершенно не понравился. И я также зажгла свечи. Свечи я ставлю на уголок ванны, так это безопасно. У меня свечка от Aroma Works. Это такой спа-аромат. Это Serenity. Аромат спа именно, очень приятный. Тоже миниатюра у меня из набора. И еще одна свечка с таким легким свежим ароматом. Одна из Янки Кэндлс, которую я покупала. Смотрим, такой немножко травянистый. В общем, такой весенний травянистый аромат. Тоже очень-очень не сильный. Мне вот не нравятся сильные очень ароматы, поэтому пользуюсь вот такими. Затем... Когда я полежала в этой ванне где-то полчаса, а потом встала, обычно после ванны я принимаю душ, потому что мне кажется, что вот это все соль и все с тела все-таки лучше смыть. А, и в душе. Что я делала в душе? А, смыла маску и воспользовалась скрабом для лица вот таким вот дермалоджиком Clear Start, а, который очищает поры и черные точки. Он у меня тоже уже заканчивается, скоро будет в пустых баночках. Для волос я все смыла вот таким вот шампунем L'Oreal L Life от перхоти без силиконов. Я заметила, что мою кожу головы раздражают не сульфаты, а именно силиконы. Сульфатными шампунями я как раз пользуюсь с удовольствием. И может быть проблема с моей кожей головы из-за того и произошла, что безсульфатные шампуни недостаточно хорошо ее промывали от всего того, что на ней накапливалось. И там теперь очень много не от слоев, не от шелушившейся кожи, и теперь это все нужно очистить хорошенько. Поэтому я вот пользуюсь вот таким вот шампунем от L'Oreal. В России он не продается, я его привезла, по-моему, из Испании. Для кончиков волос воспользуюсь вот таким вот кондиционером от Марк Энтони. Для блондинок он такой чуть-чуть голубоватый или фиолетовый. В общем, улучшает цвет. У меня, видите, волосы немножко такие светловатые, поэтому... Для кончиков очень хороший питательный шампунь, очень нравится, возможно, я его повторю, вот именно как шампунь, кондиционер. Именно как не маска, а кондиционер, вообще шикарен. Шампунь мне не очень понравился, а вот кондиционер очень понравился, очень-очень-очень питательный для кончиков. И быстро это все можно сделать. А, сама я вымылась таким вот мылом вегана Dr. Botanicals с бергамотом и э, семенами какими-то. Показывать мыло само не буду, уже так вот коробочка от него осталась, потому что потом я хотела воспользоваться скрабом. Я воспользовалась потом вот таким вот скрабом от Гуам, Алга Скраб, Эксфолиатин Скраб, это солевой скраб. 
он увлажняет. А, здесь а, много масел содержится и соль. Он хорошо отшелушивает, обладает таким немножко щиплющим, немножко таким эффектом, и охлаждающим немножко эффектом, что очень приятно воздействует на мышцы. Если где-то есть какие-то зажимы, а когда мы в стрессе, у нас часто бывают зажимы на мышц, особенно в плечах, в спине, у меня, по крайней мере. Поэтому мне это очень нравится. И в придачу оно очень хорошо увлажняет кожу, потому что после него мне, например, не, практически не нужно на большей части тела пользоваться увлажняющим кремом, только на самых сухих участках, которые являются у меня голени и ноги. А, вот. И он пахнет так же, как спа. Такой легкий, свежий аромат. А, немножко ментоловый, немножко масел ароматических. А, в общем, все посыпалось. В общем, мне нравится, тоже его использую. Здесь очень его много, надолго хватает. В общем, приятный скраб, и он не за, за, затвердел за долгое использование. То есть достаточно долго его можно использовать, он не превращается в комок, как некоторые солевые скрабы, к сожалению. А, еще немножко про волосы. А, последнее ополаскивание волос я сделала вот такое вот. То есть я использовала бальзам, смыла бальзам, а потом на кожу головы нанесла вот такое вот средство от Апью, это корейская тоже косметика, а, уксус для волос, но здесь не только уксус, здесь большой состав, здесь содержатся и увлажняющие средства, и разные другие, но первое вещество это вода и уксус, вот мне очень нравится, здесь очень удобный дозатор такой вот носик, он откручивается, наливается на голову, средство жидкое, легко распределяется по коже головы и волосам, и я действительно вижу, что придает блеск волосам, моя кожа головы чувствует себя лучше, это для здорового <coughs> скальп, для здоровой кожи головы и блестящих волос. Пока что мне нравится, видите, я его использовала уже вот столько, это, наверное, за 3-4 применения, мне нравится. Пока что, но посмотрим, как это будет дальше. Далее, когда я вышла из душа для волос, я использовала вот такое вот средство от L'Oreal Botanicals, сыворотку, она у меня тоже уже заканчивается, тоже скоро будет в пустых баночках на кончике. Она хороша была, когда кончики у меня были свежепостриженные, то есть не очень еще сухие. Сейчас, когда кончики стали совсем сухими, ее уже недостаточно, так что покупать повторно, скорее всего, не буду. На тело, где были зажимы в мышцах, я распылила вот такой вот спрей с магнием, магнезиум ойл спрей, масляный спрей от Асутра, спрей Pain Away. Действительно помогает, но немножко щиплет. Тоже заказывала его на Herb. А затем на тело я нанесла вот такой вот крем от Clorance на голени, Body Smoothing Moisture Milk из Aloe Vera. Очень хорошо увлажняющий крем, очень мне нравится. К сожалению, видела его, у нас в магазинах не видела, видела только в продаже в аэропорту и в Европе. Храню его в таком сейчас виде, потому что немножко осталось, и тоже уже его заканчиваю. Дальше, наконец-то, мы переходим к уходу за лицом. Я нанесла вот такой вот Pixi Glow Tonic, тоник с гликоевой кислотой. Хороший тоник, но что-то мне миниатюра в свое время очень понравилась. Я купила полную версию, а полную версию мне не сильно а, нравится почему-то. А, далее нанесла еще одно кислотное средство от Fab Skin Lab, Resurfacing Liquid, 10% кислот. А вот такая вот, она не очень сильная, для моей кожи вообще нормально воспринимается, спокойно использую. Здесь такой вот а, аппликатор, и здесь вот вы нажимаете, пипетка. Неплохое средство, но вау-эффекта я не вижу, да использую и все. Далее, обычное я наношу еще масло. После этого вот я Cure Brightening Super Green Serum, такая маслянистая сыворотка. Но в этот раз я не наносила, а так она мне очень нравится. Очень хорошо делает вот видимое такое, как будто подтягивание кожи, наполнение кожи, более яркий, красивый цвет лица. Причем не розовый сразу, а именно вот на следующий день, когда ее смываешь не забивает поры, мне очень-очень нравится, покупала ее на iHerb, хочу с вами поделиться, это стеклянная бутылочка, если что, и абсолютно непрозрачная, не понять, сколько там осталось сыворотки, несмотря на то, что она такая вот беленькая, абсолютно непрозрачная и стеклянная, очень интересная упаковка и классная сыворотка. Дальше я нанесла такой вот крем тоже от Акьюр, с мультипептидами, фирулевой кислотой и витамином С, неплохой крем, не ароматизированный, очень хорошо впитывается, для моей смешанной склонной к жирности кожи подходит. И еще в будущем я его сравню обязательно с Дрэн Калифант Протини. 
полипептидный крем. Говорят, что они очень похожи. У меня вот такой вот наборчик Транк Элефант, поэтому сравню свое время, я обязательно вам сделаю видео и расскажу. А дальше я нанесла крем под глаза. Ночной у меня это Origins Ginseng такой вот крем. Он позволяет мне просыпаться с неотекшими глазами на утро и неплохо увлажняет. На ночь мне нравится. А далее над грудь декольте я также наношу вот этот вот крем от Акьюра, но дальше сверху, так здесь у меня кожа очень сухая, ей нужно еще дополнительное увлажнение, удержание, точнее, этого увлажнения. Я нанесла еще вот такой вот Невея Кара, увлажняющий крем для лица, но я им обычно пользуюсь на шею, декольте и грудь. Немножко у меня его осталось, тоже уже скоро будет в пустых баночках. Далее, перед сном, я распылила на подушке, на кровать, а с утра такой вот а, мист, спрей а, с лавандой и ромашкой, очень успокаивающий, очень приятный, тоже покупала его на Ахерп, мне нравится, стоит дешевле многих других таких сушек спреев, видите, у меня очень много средств от Асутра и от Акьюр Органикс, это все с Ахерп. На губы я нанесла такой вот Lip Wonder Drops от Fresh Sugar. Это средство, которое позволяет э, слегка отшелушивать губы, чтобы не пользоваться часто скрабами. Такое как кислотное отшелушивание, но для губ. Вот такие капельки. Здесь тоже пипетка. Они довольно густые. Я их распределяю, жду, когда они слегка засохнут. Это несколько секунд. И потом наношу такой вот бальзам от Dr. Lip. Мой ноч... Мое ночное средство для губ. А для ног я сейчас наношу, наношу такое-то охлаждающее... охлаждающее средство. А... Тоже, которое а... призвано уменьшать боль в мускулах, в мышцах, в суставах. А вот кра... Кратерхоф. Почему то такое вот оно. И это такой вот гелевый ментолом пахнущий пальцем. Его наношу на ноги. И на руки Kills Ultimate Strength Hand Self. Мой любимый крем для рук, тоже скоро закончится и будет в кустых баночках. Вот. Один из моих любимых средств. Все, все, что я вчера использовала. Напишите мне в комментариях, если вам интересно, что я делаю утром на лицо, на тело я делаю только дезодорант. И на волосы тоже ничего не делаю. Поэтому напишите мне в комментариях, если вам это интересно. Надеюсь, вас это видео развлекло, отвлекло от проблем, отвлекло от каких-то сложностей в жизни. Позволило вам провести время интересно, приятно и с пользой. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки этому видео. И увидимся с вами в моих следующих. Пока!